Sana bir Haluk Hocam'a döneyim ve şunu sorayım. Yani bu %25 oranı değişebilir. E, tüfenin 12 aylık ortalaması alınıp geriye dönük mahsuplaşma olabilir deniyor. E, etki analizi yapılacağı söyleniyor. Şöyle bir siz kendi baktığınız yerden bakışınızla bir analiz ederseniz hocam bu %25 tavan oran nasıl yansımıştır? Bu artırılacaksa şayet mevcut enflasyon ve tüfe dikkate alındığında acaba 1 Temmuz sonrasında nasıl bir oran görmek mümkün olur? Şimdi bu son iki yılda yaşadığımız daha doğrusu yüksek enflasyonun ekonomi domine ettiği bu dönemde emtia arayışları, yatırım karlı yatırım arayışları bütün elinde sermaye bulunduran herkes tarafından en önemli konulardan biri haline geldi. İktisatçılar başta olmak üzere karar vericiler de emlak sektörüne yönlendirdiler. Bunu 2021'in son aylarında yaptığımız bazı toplantılardan ben hatırlıyorum hatta benim de olduğum bazı görüşmelerde emlak sektörüne yönlendirme dolayısıyla eldeki nakdin ya da sermayenin gelir faizin üstünde gelir sağlayabileceği alanlar oluşturma, yatırımı anlamlı hale getirebilme çabalarını desteklendi. Ama gelinen noktada kontrol edilemez bir boyuta gelince bu ve yaygınlığı çok fazla olunca sınırları o kadar yüksek, o kadar aşılmış, o kadar ödenemez noktaya geldi ki bir de bunun sadece konutla sınırlı, konut boyutunda ele alınamayacağı, bunun altında aslında bu oranları domine eden ticarethanelerdeki kiraların çok yüksek olması ki bunlar da kategoriler halinde ele alınmalıydı, alındı. Örneğin sağlık kuruluşlarına verilmiş olan ticarethaneler yani ticari yapılar ayrı bir yere, eğitime verilenler ayrı bir yere konulmak kaydıyla bunlar o kadar oranları yukarıya doğru ekstrem gibi görünenler Ortalamayı o kadar yukarıya çekti ki yönetilemez hal aldı. Şimdi böyle bir dönemde %25'in e, biz önümüzdeki bu yılın sonuna kadar olan enflasyon tahminlerine baktığımızda da aşama aşama olarak e, ancak yılın son çeyreğinde %20-25 e, bantlarına gelmesini bekliyoruz. E, enflasyon oranının böyle bir durumda bunu %25'te Tutabilmek çok da rasyonel gelmiyor. Ee, Selvi Hanım'ın da bahsettiği gibi ister e, gene ortodoks ister heterodoks nasıl bakarsanız bakın e, ekonomik e, model olarak e, bunun uygulanabilirliği yok. Bu açıdan %25'in sorunuzun tam karşılığı %25'in de şu an çok e, rasyonel bir oran olmayacağı biraz daha revize edileceği kanaatinde. Nedir ya rasyonel edil oran revize edilecekse şayet e, yani baktığınız çok... açıdan? Tabii elimde hiçbir ölçüm yok gerçekten ama ben e, çeyrekler itibariyle enflasyon tahminlerimize baktığımızda, faiz tahminlerimize baktığımızda yani 2023'ün sonuna kadar olan oranlara baktığımda bunun 3 aşağı 5 yukarı %30-35 bantlarında olması gerektiğini söyleyebilirim. Çünkü bizim üçüncü yani yaptığımız hesaplamalarda da görüyoruz. Üçüncü çeyrek için enflasyon tahminimiz %37'nin altına inmiyor. Ee, böyle bir durumda e, açıkçası e, rasyonel olan bunun yine biraz altında olması gerekir. Şüphesiz e, devlet desteği, e, özellikle e, konutların ama %25'in altta kaldığını, kalacağını e, söylemek çok İrrasyonel olmaz açıkçası. Çok teşekkür ediyorum.